¿Qué tan libres somos realmente? Uh -huh. Otra vez apelando a la cosmovisión quizá de la tribu. Así es. Entender qué tan libres somos eh, y si existe tal cosa como un libre albedrío o no. Y si existe, ¿en dónde habita? ¿No? Cual, Esa es la pregunta. Tal cual. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Sí. Según yo, la palabra libertad viene de libre. Libre, de bien el libro. No está ante todo en el arte de hacer. Ahí vendrá después. La libertad está en el acto de leer, de hacer sus propias lecturas. En eso me siento libre, totalmente libre, como decía Jean Paul Sartre. Soy, como lo decía él, soy libre a fuerzas. Sí. Libre significa el arte de leer, o sea, hacer mis propias lecturas, como si fuera así Héctor. La realidad objetiva existe, sí, pero no tengo acceso a ella. ¿Quién es Héctor? No tengo idea quién es Héctor. Yo tengo mi lectura de quién es Héctor, ¿me explicó? Tu mamá sabe de otro Héctor, tu amigo tiene otro. ¿Qué es Congo, África? Te estoy dando mi lectura. Otro africano te puede decir otra cosa diferente. Sí. Soy libre porque hago, tengo el poder mental de hacer mis propias lecturas. Sí. Eh, un buen maestro no es el que te mete conocimiento en la cabeza. Eso se llama instruir. Instruir es como soy globo vacío, llenarte de... Eso es instruir, in, meter. Educhere, educar significa ayudarte a sacar lo que ya tienes dentro. ¿sí? Yo soy libre porque ahí donde mi cultura eh, tiene como sagrado la poligamia, yo hice otra lectura gracias a esa monja. Ah, honro la poligamia porque la natalidad, era, la mortalidad infantil era tan alta que había que tener muchos hijos para mantener la especie humana. Hoy ya no estoy de acuerdo, hoy ya no. Hace mi lectura. Entonces, el libre no es el que hace lo que quiere, ante todo, es el que cuestiona las lecturas aprendidas, cuestiona los introyectos. Sí. Por eso yo distingo entre pensamiento y pensar. El pensamiento es lo que pensó otro y me lo metió. Pensamiento. Son los sustantivos que me metieron. Yo soy un pensador. Puedo cuestionarte, Héctor. No estoy de acuerdo contigo por eso y eso. eso. Sí. Cuestionar a mi, a mi maestro, Víctor Franklin. Sí. Wow, pues mi maestro me ayudó mucho. Pero en eso, en eso lo puedo cuestionar. Vamos a dialogar. Incluso cuestionar a la Biblia. Sí. Cuestionar a la cultura mexicana. Somos libres porque... De acuerdo a lo que decíamos antes, siendo parte del todo, somos individuos únicos y repetibles. Somos libres. La segunda parte es el problema. De esa lectura, actuarlo. Y ahí siento que no es la libertad, es una libertad limitada. Sí, porque hay cosas que quiero hacer, pero no puedo hacer. Sí, quisiera volar, pero no puedo volar. Sí, es una libertad relativa. Sí, pero... Soy totalmente libre en cambiar mis lecturas de la realidad. ¿sí? Pero no soy totalmente libre en llevar esto a cabo, porque eso ya no depende solo de mí. Y mi última invitación es, seamos libres, pensadores, cuestionadores, porque quien piensa, aunque esté atrapado en ese cuerpo, tiene alas que puede volar todo el tiempo. ¿sí? Yo en mi, pensa, en mi pensar siempre soñé con tener una casa, ¿sí? porque yo nunca tuve casa, nunca dije en toda mi infancia mi casa. Soñé eso. Concretizarlo, eso me costó años y años, hasta mis 41 años compré mi primera casa. ¿sí? Pero el pensamiento de qué? ¿Vengo de una familia pobre? Sí. ¿Pero yo soy pobre? No. Un día tendré casa. Eso 
me acompaña creo desde que tengo cinco años. Aplicarlo eso hace poco, sí. El ser humano, el ser espiritual, el, el ser con una mente que funciona es un ser libre. <coughs> libre en lo que piensa. Libre en revelarse. Libre en contactar con, como dice Coco, su propia música interior a ese concierto de la vida. ¿sí? Pero tenemos que ser realistas y humildes de esa libertad mental a la libertad. Es lo que México dice entre el plato y la boca. A veces cae la sopa. Sí. sí. Ok. Sí. Pues muy bien, me gusta mucho, me gustan mucho tus respuestas muy coloridas y, y profundas en, en estos temas, ¿no? Que quizá sí la libertad, yo coincido en que existe en estos planos, ¿no? En los planos de la lectura que le damos a las cosas, en, en, qué, en, en a qué le damos la atención, en, en, en qué nos enfocamos, en qué cuestionamos, qué no, en nuestros pensamientos, ahí sí existe la libertad, ¿no? Y esta otra parte, este, este otro concepto, el concepto de libre albedrío, que también iba en esta pregunta. Ya para cerrar, eso. ¿Qué es? ¿Existe? ¿No existe? Así es, ¿Cómo lo así es? Es. buena pregunta, se, se me había pasado eso. ¿Qué es para mí el libre albedrío? Para mí, ¿sí? la palabra albedrío significa, ¿cómo se dice en español? El que tiene, el, el, cuando está jugando dos equipos, el que tiene... El, ¿Árbitro? Árbitro, sí. Para mí, albedrío viene de árbitro. ¿sí? Es, es como... El que tiene 12 equipos en su mente y va como guiando esos dos para que jueguen. ¿sí? Y va diciendo a uno, no, sí, eso. Es, o sea, una buena libertad va siempre haciendo de árbitro entre tus diferentes mentes que tenemos. Nosotros tenemos muchos formateos. ¿sí? El libre es el que dice, ah, tengo eso, tengo, tengo eso, pero bueno, voy a ir por ahí. ¿sí? Yo estoy de acuerdo que tenemos el libre albedrío, ¿sí? pero un libre albedrío así eh, incondicional, que todo lo pueda hacer, no creo en eso. ¿sí? Pero el, el árbitro para mí, el albedrío es, por ejemplo, a veces Héctor quiere elegir esto y a veces quiere elegir esto. Tiene que sentarse y decir entre eso y esto, esto. O oh, eso, eso es la libertad. Si no, se queda como el perro de dos tortas, tal cual. ¿sí? El árbitro, albedrío, árbitro, albedrío es lo mismo. Es esa, yo lo llamo el espíritu, que cuando hay conflicto entre mi parte racional, mi parte instintivo animal, mi parte emocional, él me dice, por acá, ¿sí? Otra vez, tengo un ejemplo mío. A veces me piden un trabajo en Puebla. El mismo día, un trabajo en Querétaro. He llegado a decir sí a los dos. Después, mi libertad, albedrío, sí, árbitro me dice. Es que no quiero perder eso. Entre los dos hay dos horas, puedo ir... A menos que le pidas a tu abuela que te mande la escoba para volar, no vas a poder hacer. Entonces mi arbitrio dice, a esto le dices no para decir sí a esto. Termino diciendo, si ves la palabra, Héctor, decisión, tiene la palabra cisión. Y cisión significa cortar, renunciar. ¿sí? Una buena libertad es la que muchas veces antes de elegir aquí debe renunciar aquí para mí eso es eh, eh, el, el buen albedrío arbitro antes de decir sí debe decir no porque cuando si no somos libres nos quedamos como esclavos de los dos tal cual eh, aquí es renuncio a eso y puede doler. ¿sí? Pero si no te duele, no vas a poder elegir eso. Entonces no vas a poder hacer un paso aquí. Vamos a imaginar, estás enamorado, enamorada de dos personas a la vez. 
para mí es imposible. Eh, pero por respeto a ti, al otro, tendrá que decir, aquí no, aquí sí. Y eres, porque hay una parte, un árbitro que tienes dentro, que te dijo, faul, así, sí, con eso terminaría yo. <risa> 